Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la trei citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să vedem ce se întâmplă în viața fiecăruia dintre voi în următoarele două zile. O să vă rog să alegeți intuitiv, așa cum știți, puteți alege un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru altă persoană sau un număr pentru spiritualitate, așa cum simțiți, așa faceți. Și avem numărul 1, cristalul albastru, numărul 2, cristalul gri și numărul 3, cristalul mov. Acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați venit, dragii mei, cei care ați ales cristalul albastru. Haideți să vedem pentru voi ce se întâmplă în următoarele două zile. Primul mesaj pentru voi este Marele Preot și aici văd clar că veți avea legătură cu o persoană ori căsătorită, ori în unele cazuri unii puteți face un angajament serios cu o persoană dragă vouă. Poate pe zona locului de muncă deveniți mai respectați sau reușiți să avansați, reușiți să fiți mult mai bine văzuți de către colegi. Pentru dragoste, pentru cei care vă aflați într-o relație, văd că veți avea o discuție foarte serioasă în ceea ce privește ideea aceasta de a vă muta împreună, de a oficializa relația, de a vă căsători, știu eu, în unele cazuri. Pentru cei singuri, să știți că este un moment în care aveți o protecție specială și chiar în următoarele două zile, din momentul în care vizionați acest videoclip, aveți ocazia, dragii mei, să vă apropiați mai mult de zona aceasta a spiritualității și astfel puteți reuși să vă găsiți pe cineva. Dacă ați întrebat de spiritualitate, de zona aceasta a sănătății, aici văd că sunteți foarte protejați și unii e posibil să începeți să practicați ceva. Apoi, văd că sunteți într-o așteptare, da? probabil pe zona profesională, ceva întârzie, ceva vă pune în așteptare, vă pune pe pauză și vă face să mai reanalizați, să mai revizuiți trecutul. Dacă discutăm de o relație, vă spuneam mai devreme de o discuție serioasă cu partenerul sau cu partenera, dar care pentru voi, nu știu, nu este plăcut deoarece trebuie să așteptați, deci mai aveți de așteptat. Iar dacă sunteți singuri, văd aici că, nu știu, ori cunoașteți o nouă persoană, dar fiți atenți să nu fie într-o altă relație sau să nu fie într-o situație în care să nu vă înțelegeți voi din punct de vedere spiritual. Unii parcă, nu știu, practicați anumite. lucruri și parcă încă nu vedeți rezultatul. Hai să vedem. Aveți regina de cupe, ceea ce înseamnă o persoană foarte dulce, foarte blândă, foarte iubitoare, o persoană foarte intuitivă și care v-ar putea ajuta enorm de mult în situația în care sunteți. În unele cazuri poate fi o întârziere pe zona profesională care ține de zona locului de muncă. Da, o întârziere care ține de zona medicală, am vrut să spun. Adică, ori cineva are niște probleme de sănătate, ori voi sunteți la un nivel, în schimb, sănătatea nu vă permite acum să vă manifestați în adevărata voastră splendoare, ca să spun așa. Iar unii e posibil să aflați de o persoană că și au un concediu de odihnă. Poate voi vreți să vă luați acest concediu. Pentru cei care sunteți în căutarea unui loc de muncă, văd că ați putea să găsiți ceva 
dar nu știu, poate e ceva ce ține de ideea aceasta de a îngriji pe cineva sau de a orienta pe o anumită persoană. Dacă discutăm de dragoste, văd aici că totuși reușiți să rezolvați ceva anume. Lucrurile se stabilizează, văd foarte multă pasiune, iar pentru cei care sunteți singuri, este ca și cum sunteți invitați ori la o petrecere, ori la o întâlnire undeva anume și ar fi foarte bine să mergeți. Parcă vi se recomandă să puneți și în practică da? ceea ce gândiți voi, faptul că nu știu, considerați că aveți o inimă bună, considerați că sunteți o persoană pacifistă și în acest caz cărțile vă spun că e cazul să puneți și în practică aceste lucruri în următoarele două zile. Aici nu știu, mai văd și o femeie din familia voastră care vă poate veni în vizită sau care vă poate pune într-o așteptare. Nouă de monede. Nouă de monede uh, reprezintă o împlinire foarte mare din punct de vedere financiar, dar uh, iarăși fiți atenți în următoarele zile pe ideea aceasta de a cumpăra sau de a vinde. Puteți primi niște bani, văd aici, sau pur și simplu puteți să încercați să vă răsfățați, să vă simțiți mai bine. Dacă e vorba de dragoste, puteți cunoaște o persoană, nu știu, ca dumneavoastră, dar totuși, momentan, repet, văd că sunteți în așteptare, adică voi trebuie să rezolvați niște probleme aici mai întâi pentru cei singuri. Probleme care țin de modul în care arătați, probleme care țin de știu eu, situația voastră financiară sau situația voastră profesională. Deci aici se cere ceva mult mai matur momentan și ar fi foarte bine să vă ocupați de așa ceva. Atenție pe zona aceasta a compromisurilor. Încercați să nu faceți compromisuri în următoarele două zile. Și de asemenea, văd aici că e bine să fiți puțin atenți la o femeie care v-ar putea provoca. Încercați totuși să vă gândiți puțin și la confortul vostru, la independența voastră, indiferent că e vorba de zona profesională sau de zona personală. Foarte frumos, dragii mei, pentru cei de la numărul 1, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, vă doresc... Că... O zi sau o seară cât mai frumoasă și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toți, iar pentru cei care doriți să mă ajutați în acest proiect, vă invit cu drag să dați acest videoclip unui prieten sau să-l distribuiți într-un grup din care faceți parte. Sau să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Vă îmbrățișez cu drag și vă invit la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul gri. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje are tarotul pentru următoarele două zile. Din momentul în care vizionați acest videoclip, citirile nu au timp. Prima carte pentru voi este un șapte de monede întors și aici văd o neplăcere pe care o aveți în privința unei așteptări. Așteptați ceva, așteptați să se întoarcă o persoană, așteptați să găsiți un loc de muncă, Așteptați să avansați, cine știe, pe zona aceasta profesională, dar alții simt aici că e ca și cum sunteți puși într-o pauză, într-o pauză și v-aș spune că ar fi foarte bine um, să fiți foarte, foarte atenți aici. Deci, dacă ați întrebat de sănătate sau știu de, de zona aceasta spirituală, fiți foarte atenți la alimentele pe care le consumați, pentru că din punct de vedere spiritual și ele au o însemnătate uriașă. Da? Dacă e vorba de o relație, așteptați ceva și nu vă place, nu vă convin. 
Hai să vedem mai departe. Lumea. Dragilor, văd că ceva se încheie aici pentru voi. Este posibil în unele cazuri să aflați niște informații care țin de străinătate, de o încheiere, care țin de o relocare. Sunt niște informații care nu prea vă plac. E ca și cum cineva a aflat niște lucruri despre voi de pe internet sau a aflat niște lucruri despre voi și... Acestea, nu știu, se vor menține foarte mult timp de acum înainte. Văd o persoană foarte curioasă. Ha, și în unele cazuri, dacă sunteți într-o relație și sunteți în această stare de așteptare, nu știți ce să faceți, sunteți puțin supărat sau supărată, vedeți că în următoarele zile veți avea o discuție um, care o să vă ajute să clarificați situația, dar relația nu o să mai fie la fel. Aici, iarăși, pot să văd foarte intens cu lumea întoarsă un final într-o relație veche. Baletul de spade vine cu foarte multă curiozitate, dar vine și cu o persoană neexperimentată din punct de vedere intelectual. Atenție pe zona locului de muncă, dragii mei. Bun, roata destinului. Se pare că voi în următoarele două zile reușiți să ieșiți din această situație mai puțin plăcută. Este ca și cum ceva deja s-a încheiat și voi încă nu ați înțeles. Poate e vorba de o etapă într-o relație, poate e vorba de o despărțire, poate este vorba de un loc de muncă în cadrul căruia, nu știu, ori era cazul să vă schimbați voi atitudinea, ori în alte cazuri era cazul să schimbați locul de muncă. Deci aici trebuie să fiți puțin deschiși, pentru că roata destinului a ieșit în poziție dreaptă, ceea ce înseamnă un mare noroc pentru voi. Fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de un loc de muncă. Iar dacă discutăm de zona spiritualității, parcă vă dați seama că e cazul să încheiați, așa cum vă spuneam, ceva ce ține de planul material, ceva ce ține de planul fizic. Dacă era vorba de o relație la distanță, să știți că aici ceva se clarifică în următoarele două zile. Au ieșit mai multe cărți. Văd o bucurie pe care o veți avea, dar această bucurie e posibil să vă agite puțin, pentru că încă nu vedeți lucrurile foarte clar. Este ca și cum unii auziți de o despărțire, auziți de o rupere. Văd aici că cineva va lua o decizie extrem de radicală și care va schimba din profunzimi situația în care sunteți. E cu victorie pentru voi, însă în egală măsură să știți că o să fie puțin stresant sau poate fi, știu eu, cu multe emoții. Deci această victorie, această reușită, este ca și cum nu știți cum să reacționați. Reușiți să rezolvați ceva, dar sunteți destul de tensionați în privința gândurilor pe care le aveți. Aveți tot felul de gânduri, o faceți tot felul de idei, ce o să fie, ce o să se întâmple. Vedeți că pentru cei singuri puteți să cunoașteți pe cineva, dar este ca și cum întâlniți o persoană care vrea acum să facă ceva, vrea acum să meargă mai departe. Vă văd puțin stresați aici, adică vă treziți deodată într-o altă situație față de cum erați voi și atunci nu vă văd foarte deschiși, ca să spun așa. Aici se vede clar o surpriză pe care o puteți avea, să știți, din partea unei femei sau o femeie ar putea avea un rol important. Poate fi mama, poate fi o persoană care are un proiect în desfășurare, poate fi șefa, cine știe, care vă surprinde sau care poate avea niște probleme. Și de aici totul e de bine pentru voi pe de-o parte, dar pe de altă parte vă văd destul de stresați, ca să spun așa. Și uitați, e bine să fiți deschiși la noutăți. 
E bine să vă încărcați cu această energie de aici pentru a construi propriul vostru imperiu. Foarte interesant, dragii mei, aceasta a fost citirea voastră pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Iar pentru cei care doriți să mulțumiți sau pentru cei care doriți să mă ajutați în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să distribuiți acest videoclip pe un site de socializare, într-un grup din care faceți parte, sau să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Vă îmbrăcișesc cu drag și vă doresc multe, multe gânduri bune și stați aproape, deschideți-vă inima pentru că norocul pentru voi este aproape și chiar o să fie ca o surpriză, o surpriză total neașteptată. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul mov, ametistul. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje are tarotul pentru următoarele două zile din momentul în care vizionați acest videoclip. Aici văd uh, foarte intens faptul că ori căutați o rezolvare la o problemă de sănătate, ori sunteți supărați în ceea ce privește un păcare. Parcă v-ați săturat așa, să vă împărțiți și în stânga și în dreapta, să nu fie nicio, nicio realizare, nicio mulțumire din punct de vedere emoțional. Alții parcă aveți în jurul vostru persoane foarte închise la minte, persoane care nu... Nu au o cultură sau nu dețin o cunoaștere, știu eu, un altă. Nu sunt înțelepte, nu știu ce vor. Parcă, nu știu, ori aveți de dat niște bani, ori uh, ceva se întâmplă aici. Văd că unii puteți intra în contact, să poate ați intrat în contact cu o persoană care se află într-o altă țară, într-un alt oraș și care v-a dat o veste care ține... Ori de planul profesional, ori de niște bani, de o soție, de o casă, de o mașină și prea v-au plăcut vouă aceste, aceste lucruri. Hai să vedem mai departe. Da? Judecata, o altă arcană majoră. Dragii mei, deja vă spun că aceste energii se vor întinde mai mult decât cele două zile. Judecata vine cu o revedere sau cu o dreptate pentru voi, pentru că este în poziție dreaptă. De mult timp așteptați aici să rezolvați această situație. Poate în alte cazuri, știu eu, nu sunteți mulțumiți de ceva ce se întâmplă pe zona profesională. Pentru unii poate fi ceva ce ține de o problemă de sănătate. Sau ceva ce ține de zona aceasta a lichidelor. Da? Aici sunt probleme. Dacă ați întrebat de dragoste și sunteți într-o relație, aici văd că ceva se încheie, ceva se rezolvă și e ca și cum se reaprinde flacăra în acea relație, în, acea, în acel cuplu. Dacă sunteți singuri, vedeți că vă poate căuta o persoană din trecut, dar aici, nu știu, sfatul ar fi să. Lămuriți și aveți de lămurit cu acea persoană și să mergeți mai departe, pentru că vă văd aici că voi ați rămas cu o rană în suflet. Dar în alte cazuri, știu eu, puteți de la sine să vă reinventați, da? să simțiți așa că lucrurile vin într-o direcție. Iarăși, vedeți, poate apărea o persoană nouă sau o șansă care vi se oferă și care este dreaptă, care este corectă, dar... Știu eu, dacă discutăm de zona profesională, aici văd că vi se propune un contract nou sau începeți să vedeți lucrurile mult mai clar, deci se face lumină pe zona profesională. Cei care vă căutați un loc de muncă, acum aveți ocazia să găsiți, dar nu știu, ori presupune să fiți mereu corect, să fiți mereu la program, să fie ceva mai rigid, 
ori în alte cazuri, cine știe, e ceva ce ține și de zona aceasta birocratică. Deci aici ați avea șanse să găsiți un loc de muncă. Se rezolvă ceva ce ține de niște acte, de un proces. Văd o persoană foarte sensibilă aici, așa că e bine să fiți, să fiți atenți în jurul vostru la vreo persoană care are niște traume și care o să încerce să se agațe aici de voi. De asemenea, văd un nou început, un nou început și dacă e vorba de zona profesională, e bine, dar fiți atenți la o persoană de acolo care are niște dependențe, are niște probleme cu lichidele în general. Da? Această șansă care vi se oferă vouă este ok, este frumoasă, dar dacă e vorba de dragoste, încercați să fiți atenți pentru că e vorba de o persoană care are foarte multe traume și nu știu dacă sunteți femeie, atenție la acest bărbat, iar dacă sunteți bărbat, vedeți că această persoană nouă care ar putea să apară la orizont vă poate ajuta în același timp să vedeți problemele interioare, problemele vechi pe care le aveți și s-ar putea să scoată din dumneavoastră, eu știu, o latură la care nici pe care nu v-ați fi gândit că există. Mergeți într-un loc nou, faceți ceva nou. Dacă mergeți într-un loc nou, atenție pe zona lichidelor pentru că pot fi și ori nu sunt de calitate, ori ceva acolo se întâmplă. Cavalerul de cupe. Da, dacă e vorba de o relație, aici nu știu. Să știți că nu știu, se vede foarte clar că o să aflați niște secrete sau o să aflați niște informații care nu prea vă vor plăcea, ca să spun așa. Iar dacă discutăm de zona profesională, vedeți că există cineva care e posibil să vă facă altfel de propuneri da? decât să fiți colegi, adică să dorească mai mult de la voi. Un drum pe care îl faceți aici, văd, și care are legătură cu o persoană foarte sensibilă. Totuși, în final, văd o victorie pentru voi, văd o reușită. Dacă e vorba de o relație, parcă stați de vorbă cu partenerul, cu partenera și reușiți să finalizați ceva, reușiți să spuneți lucrurilor pe nume. Dacă e vorba de o relație de trio, aici văd că totuși ceva, până la urmă, e cu bucurie pentru voi și ceva se rezolvă. Dacă ați întrebat de zona profesională, iarăși să știți că reușiți să treceți prin acest impas. Dacă e vorba de o problemă de sănătate, iarăși să știți că reușiți, fără dar și poate să treceți peste. Dar uh, voi aici trebuie să aveți foarte mare grijă pe tot ce ține de lichide sau pe tot ce ține de emoții. Deci poate ar fi bine să vă faceți și o curățare energetică unii dintre voi. Și reușiți, da? reușiți. Dacă e vorba de o relație nouă pe care o veți întâlni, până la urmă dați persoana respectivă după voi. Da? Dar, repet, aveți ceva de lucru din acest punct de vedere. Trebuie să luați în considerare toate elementele care apar în jurul vostru. Asta este foarte, foarte important pentru cei de la numărul 3. Poate este un succes, o reușită care ține de, știu eu, ideea aceasta de a lucra cu mâinile în unele cazuri. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă și nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care doriți să mulțumiți sau pentru cei care doriți să mă ajutați în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să dați acest videoclip unui prieten, să-l distribuiți pe un site de socializare sau într-un grup din care faceți parte sau să recomandați canalul unei persoane dragi voi. Eu vă îmbrățișesc cu drag și vă doresc multe, multe gânduri bune 
Și aici chiar s-ar cere la voi să vă, să vă păstrați încrederea, entuziasmul, pentru că este posibil să vi se arate la un moment dat răul, dar apoi e de bine, da? e cu reușită pentru voi. Dragii mei, acestea au fost toate cele trei citirile. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți și vă invit la o altă citire dacă vreți să mai vizionați, să aveți o zi sau o seară superbă.